Esto es alarmante. El Congreso de los Estados Unidos aprueba resolución que prácticamente nos prohibiría a los cristianos predicar sobre Jesús. Esto porque esta resolución declara antisemita todo el Nuevo Testamento. Vivimos tiempos finales, ya de eso no hay duda. Les voy a leer el artículo que habla sobre esta resolución, que podría convertirse en ley muy pronto. Y de ser así, toda persona que predique de Jesús o de todo lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento, podría ir a parar a la cárcel. Así como lo oye, ya no se trata de una película del apocalipsis del futuro, de una prédica, de una serie cristiana que nos habla de los acontecimientos finales, no. Se trata de una realidad La persecución al cristianismo A todos aquellos que alabamos y servimos a Jesús Al parecer es un hecho Escuche usted lo que dice este artículo Esta resolución fue aprobada el 1 de mayo de este año 2024 El Congreso de Estados Unidos aprueba resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento La propuesta conocida como Proyecto de Ley HR 6090 ha sido impulsada en medio de un clima de creciente tensión en el ámbito universitario relacionado con la invasión de Gaza por parte de Israel. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta que declara antisemita al Nuevo Testamento, desatando una intensa polémica y generando reacciones encontradas en todo el país. La medida respaldada por una mayoría de legisladores plantea importantes interrogantes sobre la libertad de expresión, las relaciones entre Estados Unidos e Israel y la interpretación de textos religiosos en el ámbito político. La propuesta conocida como Proyecto de ley HR 6090 ha sido impulsada en medio de un clima de creciente tensión en el ámbito universitario relacionado con la invasión de Gaza por parte de Israel. Esta situación ha llevado a que muchos políticos consideren que criticar dicha invasión es equivalente a antisemitismo, generando un debate cada vez más acalorado sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos. El proyecto de ley HR 6090 recibe un respaldo significativo en la Cámara con 320 votos a favor y 91 en contra. Su objetivo principal es adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye como antisemita la afirmación de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesucristo. Esta medida ha generado preocupación entre diversos sectores, incluyendo figuras públicas, comentaristas y miembros de la comunidad judía. La representante Marjorie Taylor Greene expresó su preocupación al respecto, afirmando que el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo de 2023 HR 6090 que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos para los que no saben qué es el antisemitismo el antisemitismo en el sentido amplio del término hace referencia a la discriminación hostilidad prejuicio y odio hacia los judíos en amplios sentidos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso social cultural y étnico y según ellos que nosotros los cristianos digamos que jesús fue crucificado por los judíos es un prejuicio de odio pero eso no lo inventamos nosotros eso está en la biblia y es lo que buscan eliminar con esta nueva ley esto está en el nuevo testamento para ser exactos por eso quieren que ya no se predique de él también recuerden ustedes que según el judaísmo jesús no es el mesías no es el cristo que ellos han estado esperando ahora bien qué pasará si esta resolución es aprobada y se convierte en ley bueno ya no se podrá predicar de Jesús, ni de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora ve lo que busca Satanás por medio de esta ley. Las personas que prediquemos de Jesús o del Nuevo Testamento probablemente seríamos encarcelados. Esto me recuerda a lo que dice la palabra de Dios en Amós 8.11. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír 
las palabras del Señor. Muchos escatólogos afirman que este versículo entra en el contexto de la gran tribulación y su servidor piensa lo mismo. Pero parece que nosotros vemos cómo se encamina a cumplirse esta tremenda profecía. Dígame, ¿cómo nos dejarán predicar de Jesús? si prácticamente todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento sería prohibido. La buena noticia es que aún esta resolución no es una ley. ¿Pero qué pasará si esto sucede? ¿Usted está preparado? ¿Tiene sus convicciones firmes? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio que pagó Pablo por predicar el Evangelio de Cristo? ¿Ser despreciado, encarcelado, azotado, perseguido? Vienen tiempos, amados hermanos, donde se probarán a los cristianos de verdad y también a aquellos que estuvieron dentro de una iglesia siguiendo a Jesús solo por los panes y los peces. Este es el principio de dolores, pero el fin se acerca. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y, os, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entrégale tu vida a Cristo, aún hay tiempo, pero pronto se acaba. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Déjame tu opinión en los comentarios. Síguenos y suscríbete. Dios te bendiga.